dear students last day we started communication one uh, topic invertebrate sensory receptors and we have discussed baroreceptors chemoreceptors and georeceptors the remaining receptors in invertebrates will be discussed today and we are going to start from hygro receptors last day we have observed different aspects of sensory reception in invertebrates basic terminologies and baroreceptors chemoreceptors as well as georeceptors were discussed today we are starting our lecture from the topic hygro receptors in invertebrates hygro receptors as you can see hygros refer to the word moist or humidity and it is responsible for the reduction of water content or humidity in the surrounding environment for example some insects they have shown hygro receptors that are responsible for the reduction of even small amount of surrounding relative humidity this sense enables them to seek environment with a specific humidity or to modify their physiology according to the surrounding environment and here in this diagram you can see a cross section through a simple thermo hygro receptor in the insects there is a simple tube like structure in the insects which is usually found at their antennae or bristles it is surrounded by a cuticle or sheath a covering and as we have observed in the last lecture ke hamare paas jo bhi receptors hote hain they are ultimately having neuronal endings or neurons i have told you yesterday that receptors they are directly connected with afferent fibers or sensory neurons so a sensory neuron in messages ko jiske liye wo modified hai receptors ye transducers unko pick karenge and they will transfer this information to the central nervous system for further processing Zoologists have identified a variety of hygro sensory structures on the antennae. Pops. These are the projections of the insects or arthropods. Underside of the body and near the spiracles. Spiracles क्या होते हैं बेटा? Spiracles are small apertures or openings of insects' respiratory system or tracheal system. However, a hygro receptor transduces humidity into an action potential. Is the mechanism is not clear and this diagram has not been shown in your textbook ye maine net se pick ki thi ki aap ek simple structure hygro receptor ka assume kar sake well hygro receptor ke baad next hamare paas hai beta sound ya voice receptors which are also known as phono receptors two phono receptors that respond to the sound have been stated demonstrated in many insects arachnids another class of arthropoda centipedes although other invertebrates seem to respond to sound induced vibrations of their substratum sound ke proper receptors arthropods mein hai aur baaki mein bhi sound ki jo vibrations produce hoti hain uske against थोड़ा बहुत रिस्पॉन्स नजर आता है फॉर एग्जाम्पल क्रिकेट ग्रास हॉपर एंड साइकास दीज आर द्लोजली रिलेटेड आर्थोपोर्ट विच प्रोजेस फोरो रिसेप्टर्स कॉल टिम्पेनिक और टिम्पेनल ऑर्गन टिम्पेनल ऑर्गन को अगर आप देख सकें इस डायग्राम में ओपनिंग्स टू द टिम्पेनल कैविटीज इस बी क्रॉस सेक्शन के अंदर 
ये आपको एक टीबिया या जो लेग मसल्स हैं उनकी प्रोजेक्शन नजर आ रही है आर्ट सपोर्ट में एंड दिस टिम्पेनल ऑर्गन हैज बीन शोन इन अ क्रॉस सेक्शन इस क्रॉस सेक्शन में अगर आप देखें तो आपको ओपनिंग नजर आ रही होंगी साइड पे दीज आर द ओपनिंग्स ऑफ टिम्पेनल ऑर्गन then you can observe presence of sensory neuron like all other receptors tympanal organs they possess sensory neurons sensory neuron which are carrying information of vibration in this case tympanal cavity and tympanum vibration jahan pe generate hongi wo hai tympanum and it is covered by a rigid wall with enlarged trachea Well, होगा ये कि जब भी वाइब्रेशन प्रोड्यूस होंगे इनके सराउंडिंग एनवायरमेंट में टिम्पेनम वाइब्रेट करने के बाद ये इंफॉर्मेशन पास करेगा सेंसरी न्यूरॉन को और सेंसरी न्यूरॉन अल्टीमेटली सेंट्रल नर्वस सिस्टम में मौजूद कुछ गेंगिया को पास करेंगे जो प्रोसेसिंग के बाद विद हेल्प ऑफ इंटर न्यूरोन प्रोसेसिंग के बाद वापस इन इंफॉर्मेशन को इफेक्टर ऑर्गन तक पहुंचाएंगे कि इसके अकॉर्डिंग एक्शन परफॉर्म किया जाए so detection of sound with the help of tympanal organ ye tympanal organ arthropods mein abhi nazar aate hain isi tarah kuch centipedes hote hain centipede ko is diagram mein aap dekh sakte hain right side pe they have some other organs which are known as organ of tomasveri tomasveri organ in centipedes they are also responsible for the detection of sound and they are a bit different than tympanal organs hum isme baat kar rahe the bhi tympanal organ ke hawale se ke this organ consists of a flexible tympanum that covers an internal sac that allows the tympanum to vibrate sensory neurons attached to the tympanum are stimulated and produce generator potential or action potential in other words you can say they generate nerve impulse most arachnids they possess phonoreceptors sound receptors in their cuticle arachnids include members of spiders ticks or mites they call slit organs that can sense sound induced vibrations centipedes are also having a specific structures which you have observed in the diagram the organs of tomasveri and they are also believed to be concerned with sound we have just mentioned slit organs which are responsible for the vibration detections in arachnids and you can observe over here that <coughs> a spider is shown over here spider receive vibrations produced by any prey in the surrounding environment prey or any object in the surrounding environment and they are also received by certain slit organs present in their appendages legs there is a cross section of their legs which is showing presence of certain cracks or openings these openings are connected with the sensory neurons and the sensory neurons are responsible for the detection of vibrations तो अरेक्निट्स के अंदर भी वाइब्रेशन की डिटेक्शन है कुछ उसको साउंड से रिलेट कर रहे हैं और एक जगह पे दोबारा से हम स्लिट ऑर्गन को जस्ट वाइब्रेशन डिटेक्टन के डिटेक्शन के साथ या वाइब्रेशन के साथ भी रिलेट कर रहे होंगे बेटा नेक्स्ट वेल फोटो रिसेप्टर्स एज यू कैन सी फोटो रिसेप्टर्स दे आर रिस्पॉन्सिबल फॉर द डिटेक्शन ऑफ लाइट और दे सेंसिटिव टू लाइट चेंजेस इन द एनवायरमेंट जितने भी फोटो रिसेप्टर एनिमल किंगडम में थ्रू आउट जहां जहां में लाइट की डिटेक्शन नजर आती है ऑल फोटो रिसेप्टर इन द एनिमल किंगडम दे पोजेस लाइट सेंसिटिव पिगमेंट्स फॉर एग्जांपल कैरोटिनाइड रूडोपिन इवन इन द आईज ऑफ वर्टी ब्रिड्स फॉर एग्जाम्पल इन द आईज ऑफ ह्यूमन जो हमारे रॉड्स और कोन सेल्स हैं सॉरी जो हमारे रॉड्स और कोन सेल्स हैं दे आर है और ऑप्शन 
as light sensitive pigments in our eyes invertebrates the be light sensitive pigments and these pigments absorb photons of light and then produce a generator potential action potential which is ultimately processed by the central nervous system we have some of the examples in invertebrates uh, for example certain flagellated protozoa <clears throat> i want to correct once again uh, that euglena or other protozoa they are not animals but they are animal like protists that's why we are usually discussing with the section of invertebrates <coughs> euglena contain chlorophyll and possesses a mass of bright red photoreceptors granules called the stigma just look at this it's a enlarged diagram of euglena taken from a textbook Euglena possesses chloroplast nucleus and other organelles, being a eukaryotic cell. And at the anterior end, where flagellum is attached, there is the presence of photoreceptor. Photoreceptor, लग नजर आ रहा है आपको और इसमें photoreceptor के साथ साथ एक covering के तौर पे shield नजर आ रही है. इस shield का ये pigment shield का function ये भी कंसीडर किया जाता है कि ये लाइट जो युगलीना के ऊपर पड़ी होती है उसकी डायरेक्शन को रेगुलेट करता है जैसा कि यहाँ पे आप इसको पढ़ भी लेंगे द ग्रेन्यूल्स और कैरेटिनाइट पिगमेंट्स द एक्चुअल फोटो रिसेप्टर द स्वेलिंग एट द बेस ऑफ फ्लैजलम जो ब्लू कलर में आपने देखा द स्टिग्मा प्रोबेबली सर्व एज अ शील्ड विच इज असेंशियल इन द फोटो रिसेप्टर इज टू डिटेक्ट लाइट कमिंग फ्रॉम सर्टन डायरेक्शन बट नॉट फ्रॉम अदर्स की लाइट की अमाउंट जो एंटर होगी फोटो रिसेप्टर तक उसको रेगुलेट करेगा दस द फोटो रिसेप्टर प्लस स्टिग्मा इनेबल्स यूग्रीना टू ऑरियंट इट सेल्फ अकॉर्डिंग टू द लाइट अनदर टाइप ऑफ फोटो रिसेप्टर विच हैव बीन ऑब्जर्व इन द इनवर्टिब्रेट ग्रुप्स इज ऑसिलस ऑसिलस सिंपली कप शेप या कप लाइंड सेंसिटिव रिसेप्टर है विच इज बैक बाय लाइट एब्जॉर्बिंग पिगमेंट ये राइट साइड पे आप इस डायग्राम को देख भी सकते हैं कि पिगमेंट कप है कवरिंग है देर आर रेटिनर सेल्स विच आर अल्टीमेटली कनेक्टेड विद सेंसरी न्यूरॉन्स ये सेंसरी न्यूरॉन्स तक कनेक्टेड है रेटिनर सेल्स सारे के सारे एंड देन स्टिमुलेशन में लाइट कॉजेज अ केमिकल चेंज इन द पिगमेंट दिस चेंज एज वी हैव ऑब्जर्व इन द प्रीवियस लेक्चर दट एनी चेंजेस इन द एनवायरमेंट दे कैन इंड्यूस they can stimulate the sensory neurons so this action action potential generate hoga jo sensory neuron de detect karke aage pahunchayenge <coughs> this type of visual system gives an animal information about light direction and intensity but no image is formed in this case ocelli are commonly found among different groups for example annelid earthworm leech nereids mollusca jisme snail ya dusre uh, members aa jate hain arthropoda inke andar usually hamare paas ocellus maujood hota hai ye image forming eyes nahi hai inka kaam just light ki detection hota hai Here is another example of photoreceptors in invertebrates. Compound eyes. Compound eyes. They consist of a few to many distinct units called omatidia. Omatidia refers to the word eye or little eyes. For example, annelid, bivalve mollusks. They have. best developed and understood eyes in uh, as well as in arthropods <coughs> a compound eye may contain thousand of small lenses or omatidia which oriented in a slightly different direction from each other and as a result of the eyes overall convex shape ye aapko ek arthropod ki eye ka image nazar aa raha hai enlarged image is eye ke andar किसी हनी किसी हनी भी या किसी भी फ्लाई की आईज हो सकती हैं उन आईज के अंदर आप स्मॉलर डॉट्स जो नजर आ रहे हैं 
ये एक्चुअली लेंसेज हैं एंड दीज लेंसेज आर अरेज टू फॉर्म अ कन्वेक्स स्ट्रक्चर इन लेंसेज की बेस पे आप देख सकते हैं क्रिस्टलाइन कौन मौजूद होती है रेटिनुलर सेल्स रेपडोम सेकेंडरी पिगमेंट सेल्स एंड प्राइमरी पिगमेंट सेल्स विच आर अल्टीमेटली कनेक्टेड विद एक्सॉन्स और यू कैन से न्यूरोन्स फॉर ट्रांसमिशन ऑफ इम्पल्स ईच ओमेटीडियम हैज इट्स ओन नर्व ट्रैक्ट हर ओमेटीडियम से एक अलग से नर्व ट्रैक आएगा ऑप्टिक नर्व and large image is produced due to the overlapping lenses or omatidia in addition most compound eyes can detect can uh, adapt to changes in light intensities and some provide for color vision ye bada important point hai ki insects ke andar bas points pe color vision bhi develop hui hai iske alawa color vision is particularly important in active day flying nectar drinking insects such as honey bees honey bees learn to recognize particular flowers by color their smell as well as their shape dobara se jo aap diagram dekh rahe the iska ek thoda sa proper view main aapko dikhana chahunga ki ye lenses nazar aa rahe hain flies ke andar aur ye inke omatidia ka structure hai the different lenses they are having crystalline bases retinular cells rhabdome sensory pig pigment and ultimately connected with the sensory neurons next hum isme arthropod ke structure ke hawale se agar baat kare to ye compound eye ko dobara se yahan pe ek diagram mein show kiya gaya so that you may observe their structure ye flies ka facet nazar aa raha hai aapko idhar aur eyes ka aur isme ye facet ke upar लेंसेज या के अरेंजमेंट और जो हमने पहले स्ट्रक्चर देखा इनकी कन्वेक्स शेप विच इज अल्टीमेटली कनेक्टेड विद द न्यूरॉन्स और ऑप्टिक नर्व तो ये इंसेक्ट्स की आईज हैं जो उनको हेल्प करती हैं फॉर फर्दर प्रोसेसिंग ऑफ इंफॉर्मेशन वेल ये भी फोटो रिसेप्टर के हवाले से एक स्लाइड है जिसमें आप कंपेरिजन देख सकते हैं सिंपल लेंस आई का जो कि हमें वर्टी ब्रेड्स में सिफेलोपोर्ट्स ऑक्टोपस वगैरह में नजर आती है गेस्ट्रोपोर्ट्स जेलीज एनालिट्स एटलीस्ट वन कॉपीपोर्ट क्रस्टेशियन सेकेंड वन सिंपल कॉर्नियल आई सिंपल कॉर्नियल आई हैज बीन ऑब्जर्व इन अरेकनेट्स सम वर्टी ब्रेड्स एज वेल एज सम लार्वल इंसेक्ट्स और जो कंपाउंड आए है इसमें आप देख सकते हैं मल्टीपल लेंजेज हैं और मल्टीपल साइड से जो डायरेक्शन से लाइट आ रही है जो आपने अभी ऑब्जर्व किया इंसेक्ट्स में क्रस्टेशियंस में सम मुलस एज वेल एज एनालिट उनमें इसको ऑब्जर्व किया गया फोटो रिसेप्टर्स के हवाले से इनवर्टी ब्रेड्स में कम्प्लेक्स कैमरा आइस की भी बात की गई है जो हमने प्रीवियसली देखा कि ये जो सिंपल लेंस आइज है इनको और सिंपल कंपाउंड कॉर्नियल आइस को कैमरा आइस कहा जाता है इस डायग्राम में आप देख सकते हैं बेस्ट इमेज फॉर्मिंग आइस अमंग इन वर्टी ब्रीड इनफैक्ट ये जो जॉइंट स्क्रिड आपको नजर आ रहा है इस ब्लू व्हील के साथ इसका साइज शो किया गया इसकी आईज को फोकस कीजिए जरा इस आई का स्ट्रक्चर या आई का साइज इट्स द लार्जेस्ट ऑफ एनी एनिमल्स एंड इज एक्सीडिंग 38 सेंटीमीटर इन डायमीटर स्क्यूट की जो आईज है ये लार्जेस्ट है किसी भी एनिमल के आईज के एंड स्वेलोपोर्ड आईज आर ऑफन कंपेयर टू दोज ऑफ वर्टी ब्रेड जैसा कि आपने प्रीवियस डायग्राम में भी देखा इनको वर्टी ब्रेड के आई के साथ रखा जाता है बिकॉज दे कंटेन अ थिन ट्रांसपेरेंट कॉर्निया एंड अ लेंस that focuses light on the retina and is suspended by and controlled by ciliary muscles like the eyes of vertebrates next topics mein vertebrate kya iska structure bhi padh rahe honge however the complex eyes of kids are different from the vertebrate eye in that the receptor sites on the retinal layer face in the direction of light entering the eyes chale so, isko dobara se hum ek diagram mein dekh lete hain ki vertebrate eye और इनवर्टिब्रेट ऑक्टोपस की जो आय है इसमें क्या डिफरेंसेस हैं 
और क्या सिमिलरिटीज जस्ट लुक एट दिस इन द वर्टिब्रेट आई द रेटिनल लेयर इज इनवर्टेड इन द वर्टिब्रेट्स में रेटिना इनवर्टेड होता है यानी इमेज इनवर्टेड बनता है एंड द रिसेप्टर्स आर डीपेस्ट सेल्स इन द रेटिना बोथ आईज आर फोकसिंग एंड इमेज फॉर्मिंग ऑल्दो द प्रोसेस डिफर इन डिटेल थोड़ा सा इनमें डिफरेंस है इंटरेस्टिन वर्टिब्रेट्स मसल्स आर रिस्पॉन्सिबल फॉर द मूवमेंट ऑफ लेंस ये जैसे आप देख सकते हैं लेंस इस डायग्राम को थोड़ा सा ये ऑक्टोपस आए है राइट राइट साइड पे आपके पास जो बनी हुई ऑक्टोपस आए है और ये ह्यूमन आए है ह्यूमन आई में जो लेंस है या जो वर्टिब्रेट आई में जो लेंस है इट इज कंट्रोल्ड बाय सीलियरी मसल्स इन फिशेस एंड स्पेलोपोर्ड्स लाइट इज फोकस्ड बाय मसल्स दैट मूव द लेंस टुवर्ड्स और अवे फ्रॉम द रेटिना हम यहां पे लेंस की कन्वेक्सिटी या शेप चेंज करते हैं विद हम इसको फॉरवर्ड या बैकवर्ड मूव नहीं करेंगे जबकि इन केस ऑफ ऑक्टोपस आए लेंस की कन्वेक्सिटी चेंज होने के बजाय ये फॉरवर्ड या बैकवर्ड मूवमेंट शो करता है इसमें मूवमेंट नजर आ रही होती है विद द हेल्प ऑफ दिस मसल्स। इन फिशेस एंड सिफेलोपोड लाइट इज फोकस्ड बाय द मसल्स दैट मूव द लेंस टुवर्ड और अवे फ्रॉम द रेटिना लाइक मूविंग अ मैग्नीफाइंग ग्लास कभी आपने अगर मैग्नीफाइंग ग्लास यूज किया हो तो हम फोकस करने के लिए मैग्नीफाइंग ग्लास को फॉरवर्ड या बैकवर्ड मूव कर रहे होते हैं एंड बाय अल्टरिंग द शेप ऑफ द आई बॉल और ये आई बॉल की शेप को ओवरऑल अल्टर कर रहे होते हैं चेंज कर रहे होते हैं जबकि वर्टी ब्रेड्स में लेंस की शेप चेंज होती है विद रेफरेंस टू द फोकसिंग ऑफ लाइट जब लाइट को फोकस करना होता है तो ये आपके पास एक और डायग्राम है जिसमें लेंस को ऑक्टोपस के आई को वर्टिब्रेट आई को कंपेयर किया गया वर्टिब्रेट आई जिसमें रेटिना जो है वो आपके पास एक डीप लेयर सी नजर आती है जो ब्लाइंड स्पॉट बनता है वो वर्टिब्रेट्स के अंदर बनता है इनमें ब्लाइंड स्पॉट भी नहीं बनेगा ऑक्टोपस आई के अंदर बाकी इनकी लेंस की मूवमेंट का बताया कि लेंस की मूवमेंट फॉरवर्ड और बैकवर्ड किसमें होगी इन केस ऑफ ऑक्टोपस आई और कन्वेक्सिटी किसमें चेंज होगी इन द केस ऑफ वर्टिब्रेट आई अदरवाइज इन वेरियस एस्पेक्ट दीज आईज आर क्वाइट सेम एंड दे वर्क इन सिमिलर वे टू डिटेक्ट लाइट एज वेल एज इन द फॉर्मेशन ऑफ इमेज इस वजह से जो ऑक्टोपस का ग्रुप है सेफेलोपोर्ट देर आईज आर कंपेयर विद आईज ऑफ वर्टिब्रेट well next we are going to discuss about another type of receptors which are proprio receptors proprio receptors as the word proprio is uh, one self one self receptor they are also known as stretch receptors which are responsible for the detection of stretching compression bending or tension and these receptors give an animal information about the movement of its body parts as well as a position in relation in relation to the environment ye observe kiye gaye beta arthropods mein where they are associated with appendages joints and some body extensor muscles in animals mein kya hota hai ki sensory neurons jaisa ki baaki receptors ke sath bhi hai connected hote hain kuch certain body muscles ke sath jab wo body muscles ya body parts stretch honge to sensory neuron us elastic connective tissue fibers ki jo movement hai या मसल्स की जो मूवमेंट है उसकी शेप चेंज होने के बाद या उसकी जो है वो स्ट्रेच के बाद कंप्रेशन के बाद बेंडिंग के बाद उसकी इंफॉर्मेशन सेंट्रल नर्वस सिस्टम को देते हैं फॉर एग्जांपल इन दिस केस क्रे फिश स्ट्रेच रिसेप्टर्स हैव बीन शोन ये क्रे फिश का मसल है जो आपको राइट साइड पे इधर नजर आ रहा है बेटा द मसल ऑफ क्रे फिश इसमें स्ट्रेचिंग मसल एक्टिवेट द रिसेप्टर it's the reason where generator potential is actually produced and generation of action potential along the neuron is propagated or transferred to the central nervous system any change in the body muscles of the crayfish is ultimately conveyed to the central nervous system here the mechanism of action potential generation has been mentioned jo aapne pehle padhi when the muscle is stretched so is the receptor 
the stretch increases the sodium permeability of the receptor cell plasma membrane in other words you can say that stretch causes action potential aapne padha tha ki action potential kaise generate hota hai जब न्यूरॉन्स के अंदर सोडियम चैनल्स ओपन होते हैं और वो मैसेज आगे कन्वे हो जाता है फिर नेक्स्ट वेल लास्ट टाइप ऑफ द रिसेप्टर दे आर द टेक्टाइल रिसेप्टर्स व्हिच आर व्हिच वी आर गोइंग टू टेक्टाइल रिसेप्टर्स एज वेल एज थर्मो रिसेप्टर सॉरी व्हिच वी आर गोइंग टू डिस्कस ओवर हियर टेक्टाइल रिसेप्टर्स दे आर द टच रिसेप्टर्स and are generally derived from modifications of epithelial cells associated with sensory neurons most tactile receptors of animals involve projections from the body surface examples include certain types of bristles spines setae and tuber tubercles beta ye sare ke sare projections hoti hain sensory like जो एनिमल की बॉडी से प्रोजेक्ट आउट करती हैं, हैं इन दिस डायग्राम यू कैन ऑब्जर्व सेंसिले और प्रोजेक्शंस की टच रिसेप्टर्स को रिसीव करने के लिए इनमें जैसे ही कोई डिफॉर्मेशन आती है चेंज आती है इनकी पोजीशन में तो ये भी जनरेटर पोटेंशियल डेवलप करेंगे कुछ ट्यूब डिवेलिंग पोलिकिट वर्म्स का जिक्र है ये ट्यूब डिवेलिंग पोलिकिट वर्म को शो किया गया जो ट्यूब फॉर्मिंग है और इनके सेंसरी रेडियोल या ब्रिस्टल्स आउटसाइड पे नजर आ रहे हैं आपको यहाँ पे दीज ट्यूब डिवेलिंग पोलिकिट्स बियर रिसेप्टर्स दैट अलो देम टू रिट्रैक्ट क्विकली इन टू देर ट्यूब्स जब इन्वायरमेंट में सराउंडिंग में कोई मूवमेंट होती है तो उस थ्रेड को डिटेक्ट करके वो फौरन से अपनी ट्यूब में रिट्रैक्ट कर जाते हैं इसी तरह शुरू में एक डायग्राम में आपने वेब बिल्डिंग स्पाइडर्स को ऑब्जर्व किया जहां पर हमने इसको साउंड के साथ भी रिलेट किया था वाइब्रेशन को इधर वो टेक्टाइल रिसेप्टर्स के साथ भी उन्हीं स्लिट ऑर्गन्स को रिलेट कर रहे हैं स्पाइडर्स के अंदर अरेक्निडा में वेल well, इसके बाद लास्ट पे हमारे पास जो रिसेप्टर की टाइप डिस्कस की गई है बेटा वो है थर्मो रिसेप्टर्स थर्मो रिसेप्टर्स आर रिस्पॉन्सिबल फॉर डिटेक्शन ऑफ टेम्परेचर चेंजेस एंड सम इनवर्टिब्रेट कैन डायरेक्टली सेंस डिफरेंसेस इन एनवायरमेंटल टेम्परेचर फॉर एग्जाम्पल द प्रोटोजोन पेरामिशियम इट कलेक्ट in areas where water temperature is moderate and it avoids temperature extremes paramecium is protozoan and its maybe detection hai some of our heat sensing mechanism draws leeches and ticks to warm blooded host wo kaise attract hote hain warm blooded host ki taraf temperature detection ke through iski mechanism right side pe aap dekh sakte hain ki jo antenna ya projection ya cells involve honge ye different टाइप की इम्पल्स या डिफरेंट टाइप के सेल्स इन्वॉल्व हैं जो कोल्ड मिक्स या हॉट टेम्परेचर को डिटेक्ट करते हैं और थर्मो रिसेप्शन ये जो वार्म ब्लडेड होस्ट का ब्लड सकिंग ब्लड सक करने वाले पैरासाइट्स हैं इनके लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है स्पेशली फॉर दियर फॉरेजिंग और फीडिंग बिहेवियर सर्टन सेट सम क्रिस्टिशन एंड हाउस शू क्रैप लिमुलस ये राइट साइड पे जो क्रैप शो ना ये हाउस शू क्रैप है बेटा they can also sense thermal vibrations in all of these cases however specific receptors structures have not been identified but there must be certain cells like sensory neurons which are responsible for the detection of temperature ticks ka zikr aaya ticks mites jo hai inko show kiya ticks ko show kiya gaya there are different types of ticks hain types of ticks to padhne ki zarurat nahi yahan pe aapko lekin ye bhi jo hai wo वार्म ब्लडेड एनिमल्स के ब्लड को सक करते हुए उनके टेम्परेचर को डिटेक्ट करने की एबिलिटी रखते हैं 